。大家好，今天要跟大家介绍的就是 Console Multi Physics 的收敛图。Console Multi Physics 在求解的过程中呢，它会把求解过程呈现给使用者，所以我们有时候在求解过程中呢，我们会看到图形视窗中多了收敛图。这个收敛图，我们点可以点击进来看呢，让我们审视求解的过程。特别是在很大的计算问题中呢，可能计算的时间会蛮久的。这个时候呢，我们就可以看收敛图呢，来看整个问题的收敛性。收敛图呢，有分成两种形式，第一个是误差图。呃，是对应稳态方面的问题，所以 console 呢，在譬如说非线性的问题里面呢，会用到迭代的求解器。这个时候呢，它每一次的迭代呢 ，console 都会有一个计算的一个误差 ，console 就可以把这个误差呢，对应迭代数把它呈现出来，让使用者来看。这个问题的收敛性。第二种图呢是不接导数图，这个是专门对应时间相依的问题。所以 ，console 时间相依求解器里面呢，每一个步骤呢，它都每一个步接呢 ，console 里面呢选的时时间步接呢都不同。呃，主要的原因是要 console 会自动去选这个时间的步接来符合使用者输入的公差值。那所以这个时间步接的导数呢，等于一除以这个时间步接，它就可以让我们当做一个问题呢是否有达到哦稳态哦的一个指标。那所以时间相依的问题呢，跟稳态的问题呢，它们呈现的收敛图呢，就是以上所描述。那我们现在呢，来看一个范例。那在这个问题中呢，哦，我们有两个步接，哦，第一个步接是一个稳态的问题，第二个步接是一个时间相依的问题。那我想，第一个步接呢，如果我们在看，呃，问，在看到我们的 server 里面的一些设定呢，我发现我们这里有延就延伸里面呢，我们有做一个呃参数的扫描，所以呢，我们现在如果画呃。做这个呃计算这个问题呢，那我们每个参数呢，它都会它都会做一次计算哦，在稳态的问题，那我们就可以来看，现在我们就来计算哦，看看它的收敛图的形式是如何。我们先看现在在计算稳态的问题呢，我们就看到它有很多条很多条的这个。曲线哦，那这个这些曲线呢，是对应呢我们所输入的这个参数，不同的参数。那我们现在来看到刚刚的收敛图二呢，对应时间的时间相应的问题呢，我们就可以看到这个步接的导数呢，跟时间步接呢，它就被它就被我们。plot 出来 ，OK， 那那呃，刚刚我提到说，呃，比如说时间相应的问题呢，我们可以打开这个 time dependent solver 哦，在 time dependent solver 里面呢，我们会输入一个时间公呃绝对公差。那这个绝对公差呢，它就会去影响到 console 的这个时间步接的选择。譬如说，我现在呢，我把它输入一个负四
，那我再重新计算。我们可以大致上看到，这一次所呈现出来的收敛图呢，就跟之前呈现出来的收敛图不同。那关于说我们稳态求解器哦，稳态求解器呢，我们也要输入一个相对公差哦，比如说我们输入到十的。负五次，哦，那我们再按计算，这个时候我们就看这个图形所呈现出来的这个收敛图呢，也跟刚刚之前所呈现的收敛图呢有些微的差距、哦。那这个就是这个就是我们如何去改变呢？我们要输入的公差呢，呃，那问题的收敛，呃的图的整个呈现就会不一样。以上是 Console Multi Physics 收敛图的介绍，谢谢大家。